వెల్కమ్ టు ఎస్వీఎన్ న్యూస్ పోటీ చేయడానికి ప్రధాన కారణం దేశంలో బీజేపీ పార్టీ వస్తే రెండు నెలల తర్వాత ఆ దేశం సర్వనాశనం అవుతుంది అందుకే పోటీ చేస్తున్నానన్న కేఎల్ పాల్ మోడీ ప్రభుత్వం నెలకి లక్ష కోట్లు అప్పు చేస్తుంది హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవులు కలిసి ఉండాలంటే మోదీ తత్తులైన వైఎస్ఆర్ టీడీపీ జనసేన పార్టీలకు చిత్తుగ్గా ఓడించాలి జగన్ ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్న వాలంటీర్లకు ఐదు వేలు ఇస్తున్న జగన్ ఎన్నికల తర్వాత ఐదు రూపాయలు కూడా ఇవ్వడు అన్న కేఎల్ పాల్ దేశంలో మణిపూర్ లాంటి ఘటనలు జరగకూడదు అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో ఏ మనుగడలోని లేదు నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలకు గ్యారంటీ సర్టిఫికెట్ ఇస్తున్నాం ప్రజాశాంతి పార్టీని గెలిపించినందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి సిద్ధమని బోర్డు పెట్టారు బాబు పది లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు మరలా కావాలా ఎనభై వేల కోట్లు వడ్డీ కట్టలేకపోతున్నారు మరో పది లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి రాష్ట్రాన్ని అదానీకి మోదీకి అమ్మేసిన చంద్రబాబు నాయుడు జగన్ పవన్ కావాలా లేదా ఐదు లక్షల కోట్లు తెచ్చారు ఇచ్చారు ఇవ్వగలరు అనేకదా తొమ్మిది మంది ప్రధానమంత్రులు ఇందిరాగాంధీ మొదలుకొని దేవగౌడ మన్మోహన్ సింగ్ మోదీ గారు నన్ను కలుస్తున్నది ఈరోజు పదహారు ముఖ్యమంత్రులు స్టాలిన్ కేజ్రీవాల్ రేవంత్ రెడ్డిని నన్ను కలుస్తుంది ఐ కెన్ సాల్వ్ ది ఎకనామిక్ క్రైసిస్ పొలిటికల్ క్రైసిస్ అండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ది హిందూ వర్సెస్ క్రిస్టియన్ హిందూ వర్సెస్ ముస్లిం ఐ నో హౌ టు ప్రమోట్ పీస్ and prosperity unity we are all god's wonderful creation we must dwell together we will have alliance if they serious about it otherwise let us defeat them utterly save the state through vishaka thank you sir ved videshallo mir prasanga kosam idu chusa var gatamlo ippudu bala garni social media lo oka comedy man ga troll chestunnaru dani kosam em ledu aa rendu partylki bhayam puttukondi వాళ్ళే మీడియా ఓనర్స్ వాళ్ళే యూట్యూబ్ ఓనర్స్ డబ్బులు ఇచ్చి ఏయో చేయిస్తున్నారు అది ఒకప్పుడు ఇప్పుడు అట్లా లేదు మీరు ట్రెండ్ చూడండి ట్రెండ్ మారిపోయి ఒకప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో మోదీ వేవ్ ఇప్పుడు పాల్ వేవ్ ఉంది అది మీకు తెలిసిపోయింది ఇంకా నేను పూర్తిగా ప్రతి గ్రామం తిరగక ముందే ఎలుగుంది అంటే ఈ అరవై రోజుల్లో ఇంకా తిరిగిన తర్వాత ఎలుగుంటుంది అభివృద్ధి ఎవరు చేయగలరు అప్పులు ఎవరు తీర్చగలరు కంపెనీలు ఎవరు తేగలరు ఉద్యోగాలు ఎవరు ఇవ్వగలరు ఉచిత విద్య వైద్యం ఎవరు చేయగలరు మోదీ గారిని చూసాం పది సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పద్నాలుగు సంవత్సరాలు చూసాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఐదు సంవత్సరాలు చూస్తాం ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు మీరు వారిని చూస్తారు చూస్తూనే ఉన్నాం వాళ్ళు నాశనం చేస్తూనే ఉన్నాం మనం అభివృద్ధి చేస్తూనే ఉన్నాం ఒక్క రూపాయి నాకు రిలీజ్ చేయకపోయినా పీస్ మిషన్ రిస్టోర్ చేయకపోయినా రోడ్ల మీద తిరిగేస్తున్నాను ఒకప్పుడు సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్లో హెలికాప్టర్లో తిరిగినోండి నన్ను తక్కువ అంచనా వేసుకున్నాను ఇంత మహానుభావుడు ప్రపంచ శాంతి దూత రోడ్ల మీద తిరుగుతాడా అరే అంబేద్కరే కాలతో మంత్రి పదవును తన్నేసి బయటకు వచ్చేసాడే గాంధీయే ప్రాణం పెట్టాడే పూలే ప్రజల కొరకు ఎంతో త్యాగం చేశాడే యేసు ప్రభు దేవుడిగా ఉండి ఒక మానవుడిగా పుట్టి అందరి కొరకు ప్రాణం పెట్టాడే యేసు ప్రభు దేవుడై ఉండి రక్షకుడిగా ఈ లోకం వచ్చినప్పుడు నేనెంతో విశాఖ జిల్లాలో పుట్టి చిట్టివలసలో తగరపలసలో టెన్త్ వరకు చదివి నర్సీపట్నం ఇంటర్మీడియట్ చదివి డిగ్రీ అనకాపుల్లో డిస్కంటిన్యూ చేసి ప్రపంచానికి వెళ్ళి రెండు వందల అరవై కోట్లు ఫ్యాన్స్ని సంపాదించుకున్నానే ఈరోజు అమితాబ్ బచ్చన్ పేరు ప్రపంచంలో ఎవరికి తెలియదే మన ఇండియాలో తప్ప చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్ పేరు ఎవరికి తెలియదే మన రెండు మూడు రాష్ట్రాల్లో తప్ప నా పేరు తెలియని వారు ఎవరున్నారు చూసేవరా అమ్మాయిలు ఓనర్స్ చెప్పట్లు ఎందుకు పడుతున్నారు ఇది మన ఫాలోయింగ్ థ్యాంక్ వెరీ